എല്ലാവർക്കും രഞ്ജൂസ് കോൺഫറൻസ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഏറ്റവും ലളിതമായ രീതിയിൽ മലയാളം ഇംഗ്ലീഷ് ഗ്രാമർ മാത്സ് എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് മുഴുവൻ മാർക്ക് ലഭിക്കുവാൻ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഹായ് ഞാൻ ശില്പ രഞ്ജൂസ് കോൺഫിഡൻസിന്റെ പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം കേരള പി എസ് സി പരീക്ഷകളിൽ മാത്സിൽ ഇരുപതിൽ ഇരുപത് മാർക്കും നിങ്ങളെ കൊണ്ട് വാങ്ങിപ്പിക്കുവാൻ ഞങ്ങളുടെ ചാനലായ രഞ്ജൂസ് കോൺഫറൻസ് നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തുന്നു രണ്ടായിരത്തിലധികം വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്കായി കാത്തിരിക്കുന്നു ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ ലംബകുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡ് എട്ട് മുതൽ പതിനാല് വരെ നമ്മൾ ജാമതിയിലെ ചതുരം സമചതുരം സാമാന്ത്രികം എന്നുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തു അത് നിങ്ങൾ കാണാൻ മറക്കരുത് അപ്പം നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം ഓക്കെ നമുക്ക് ചോദ്യത്തിലേക്ക് കടക്കാം ഒരു ലംബകത്തിൻ്റെ സമാന്തര വശങ്ങളുടെ നീളങ്ങൾ പതിനഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇരുപത്തിയൊമ്പത് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്നിവയാണ് സമാന്തര വശങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള അകലം പന്ത്രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയാൽ വിസ്തീർണം എത്ര അപ്പോൾ ലംബകമാണ് ലംബകം പറഞ്ഞാൽ ട്രപ്പേസിയം എന്ന് നമ്മൾ പറയും അപ്പോൾ നമുക്ക് ആക്ച്വലി എന്താ ലംബകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കൊന്ന് വരച്ച് നോക്കാം ഇതാണ് ലംബകം ഈ ലംബകത്തിൽ ഈ ഒരു ജോഡി മാത്രം വശങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കൂട്ടിമുട്ടാതെ പോകുന്നു നമ്മൾ സാമാന്ത്രികം ഓൾറെഡി നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സാമാന്ത്രികത്തിൽ രണ്ട് ജോഡി വശങ്ങൾ കൂട്ടിമുട്ടുന്നില്ല ഇത് ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നു കൂട്ടിമുട്ടുന്നില്ല ഇത് ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നു കൂട്ടിമുട്ടുന്നില്ല പക്ഷെ ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ ലംബകത്തിൽ ഒരു ജോഡി ഇതങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ കൂട്ടിമുട്ടും ആക്ച്വലി ഒരു ജോഡി മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ കൂട്ടിമുട്ടാതിരിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതാണ് ലംബകവും സാമാന്ത്രികം തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അപ്പോൾ നമ്മൾ സാമാന്ത്രികത്തെ കുറിച്ച് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ക്ലാസ് നിങ്ങളൊന്ന് കാണുക ഇനി ഈ ലംബകത്തിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയാൽ മാത്രമേ ഈ ചോദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അതായത് ഒന്നുമില്ല ലംബകത്തിൽ ഒരു ഇക്വേഷൻ മാത്രം നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളൂ അതായത് വിസ്തീർണമാണ് അപ്പോൾ വിസ്തീർണം കാണുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ഈ ലംബകത്തിലെ കുറച്ച് അളവുകൾ നോക്കാം ഈ നീളത്തിന് ഈ ലംബകത്തിൻ്റെ ഈ നീളത്തിന് നമുക്ക് എന്ത് കൊടുക്കാം ബി എന്ന് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ എ ഏത് ലെറ്റർ വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ എ കൊടുത്തു ഞാനിവിടെ ഇവിടെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഉള്ള സൈഡിൽ നമ്മൾ ബി കൊടുത്തു അപ്പോൾ താഴത്തെ സൈഡിൽ എ അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ ബി കൊടുത്തു അതിൻ്റെ എതിർ വശത്ത് നിന്നും ഈ വശത്തിലേക്ക് നമുക്ക് ഉയരത്തിന് എച്ച് കൊടുക്കാം ആകെ ഈ മൂന്ന് അളവുകൾ മാത്രമേ ലംബകത്തിൽ നോക്കേണ്ടതേ ഉള്ളൂ അതിൻ്റെ എ ഒരു വശം എ അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് വശം ബി അതിൻ്റെ എതിർ വശത്തിലേക്കുള്ള ഹൈറ്റിന് നമുക്ക് എച്ച് കൊടുക്കാം ഈ മൂന്ന് അളവുകൾ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് വിസ്തീർണം കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് ഹാഫ് ഇൻറ്റു എച്ച് ഇൻറ്റു എ പ്ലസ് ബി അതായത് ഈ രണ്ട് വശങ്ങൾ തമ്മിൽ കൂട്ടുക അതിനെ അതിൻ്റെ ഉയരം കൊണ്ട് ഗുണിക്കുക ഇൻറ്റു അര അപ്പം ഹാഫ് ഇൻറ്റു എച്ച് ഇൻറ്റു എ പ്ലസ് ബി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഒന്നുമില്ല നമ്മുടെ ഈ ചോദ്യത്തിലുള്ള അളവുകൾ നമ്മളതിലേക്ക് ഇട്ടു കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഒരു ലംബകത്തിൻ്റെ സമാന്തര വശങ്ങളുടെ നീളങ്ങൾ അപ്പോൾ ഒരു ഭാഗം നമ്മൾ നോക്കുക ഇരു പതിനഞ്ചും ഇരുപത്തിയൊമ്പതും ആണ് അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ വലിയ വശമായിരിക്കും ഇരുപത്തി ഒമ്പത് അതിൽ ചെറിയ വശമായിരിക്കും നമുക്ക് പതിനഞ്ച് അപ്പോൾ എയും ബിയും കിട്ടി എന്നിവയാണ് സമാന്തര വശങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള അകലം പന്ത്രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ അപ്പോൾ എച്ച് പന്ത്രണ്ട് എന്ന് കിട്ടി ഈ മൂന്ന് അളവുകൾ നമ്മൾ അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തു അപ്പോൾ ഹാഫ് ഇൻറ്റു എച്ച് പന്ത്രണ്ട് ഇൻറ്റു അല്ലെങ്കിൽ ഇൻറ്റു എന്ന് ബ്രാക്കറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എ പ്ലസ് ബി പതിനഞ്ച് പ്ലസ് ഇരുപത്തി ഒമ്പത് അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത്തി ഒമ്പത് പ്ലസ് പതിനഞ്ച് എങ്ങനെ എഴുതിയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ രണ്ട് പന്ത്രണ്ടിൽ വെട്ടിപ്പോയി ആറ് സോ ആറ് ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ അർത്ഥം ഇൻറ്റു ഇരുപത്തി ഒമ്പതും പതിനഞ്ചും നാൽപ്പത്തി നാല് അപ്പോൾ ആറ് ഇൻറ്റു നാൽപ്പത്തിനാല് ആറ് നാല് ഇരുപത്തി നാല് രണ്ട് ആറ് നാല് ഇരുപത്തിനാല് രണ്ടും ഇരുപത്തി ആറ് അപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി നാലായിരിക്കും ഈ ലംബകത്തിൻ്റെ വിസ്തീർണം ഞാൻ ഒന്നും കൂടി പറയാം വിസ്തീ മറ്റേ ലംബകത്തിൻ്റെ വിസ്തീർണം കാണുന്ന ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കണം ഹര ഇൻറ്റു എച്ച് ഇൻറ്റു എ പ്ലസ് ബി ആണ് അതിലേക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാ
അതിൻ്റെ വിസ്തീർണം അപ്പോൾ ലംബകത്തിൻ്റെ വിസ്തീർണം തന്നിട്ടുണ്ട് എത്രയാണ് നൂറ്റി ഇരുപത് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ഇനി നമ്മളോട് ചോദിച്ചത് എന്താണ് സമാന്തര വശങ്ങളുടെ അകലം എത്ര അപ്പോൾ ഈ ലംബകത്തിൻ്റെ സമാന്തര വശങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള അകലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് എച്ച് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആകെ നമ്മൾ ലംബകത്തിൻ്റെ ഒരു ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളൂ വിസ്തീർണം അപ്പോൾ വിസ്തീർണം കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു അര ഇൻറ്റു എച്ച് ഇൻറ്റു എ പ്ലസ് ബി രണ്ട് വശങ്ങൾ തമ്മിൽ കൂട്ടുക അതിന് എച്ച് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുക പിന്നെ ഒരു അര കൊണ്ട് ഗുണിക്കുക അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ട് എത്രയാണ് നൂറ്റി ഇരുപതാണ് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള വാല്യൂസ് ഒക്കെ നമ്മൾ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് വിസ്തീർണം നമുക്ക് കാണാം വിസ്തീർണം ഈക്വൽ ടു അര ഇൻറ്റു എച്ച് നമുക്കറിയില്ല നമ്മളപ്പോൾ എച്ച് അങ്ങനെ തന്നെ കൊടുക്കുക ഇൻറ്റു എ പ്ലസ് ബി തന്നിട്ടുണ്ട് പതിനാല് പ്ലസ് പതിനാറ് ഈക്വൽ ടു നൂറ്റി ഇരുപത് അപ്പോൾ അര എച്ച് പതിനാല് പതിനാറും ഇൻറ്റു മുപ്പത് ഈക്വൽ ടു നൂറ്റി ഇരുപത് രണ്ട് മുപ്പതിൽ കട്ട് ചെയ്തു പതിനഞ്ച് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതാം പതിനഞ്ച് എച്ച് ഈക്വൽ ടു നൂറ്റി ഇരുപത് അപ്പോൾ എച്ച് ഈക്വൽ ടു നൂറ്റി ഇരുപത് ബൈ പതിനഞ്ച് ഈക്വൾ ടു എട്ട് അപ്പോൾ ലംബകത്തിൽ നമ്മൾ ആകെ ഒരു ഇക്വേഷൻ മാത്രമേ പഠിക്കാനുള്ളൂ അത് വിസ്തീർണം അപ്പോൾ വിസ്തീർണം കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ അര ഇൻറ്റു എച്ച് ഇൻറ്റു എ പ്ലസ് ബി ആണ് അതിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റിനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് നൂറ്റി ഇരുപതാണ് അതിലേക്ക് നമ്മൾ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു പതിനാലും പതിനാറും രണ്ടും കൂടി കൂട്ടി മുപ്പത് ഈ അരയിലെ രണ്ടും മുപ്പതും കൂടി കട്ട് ചെയ്തു പതിനഞ്ച് സോ പതിനഞ്ച് എച്ച് ഈക്വൾ ടു നൂറ്റി ഇരുപത് എച്ച് ഈക്വൾ ടു നൂറ്റി ഇരുപത് ബൈ പതിനഞ്ച് ഈക്വൾ ടു എട്ട് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ലംബവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് കരുതുന്നു നമുക്ക് അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ പുതിയൊരു ടോപ്പിക്കുമായി വരാം നന്ദി നമസ്കാരം നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോസ് ഇഷ്ടമായി എന്ന് കരുതുന്നു തുടർന്നും ഇത്തരത്തിലുള്ള വീഡിയോസ് ലഭിക്കുവാൻ താഴെ കാണുന്ന ബെൽ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ഞങ്ങളുടെ വാട്സപ്പ് നമ്പറിൽ അറിയിക്കുക